ஆதி திசுத்திமி விளையாட இன்னைக்கு விளையாட வாய் இசை வெளியீடு விளையாடு பேசிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச் விளையாடவா அந்த படம் டைட்டிலுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஃபுல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேரம் கேம் பேஸ் பண்ணி படம் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க என்ன சொல்கிறது பொண்ணுன்னு சார் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ரோல் பண்ணியிருக்காரு லக்ஷ்மி மேம் எனக்கு அம்மாவை பண்ணியிருக்காங்க மயில் சாமி சார் லிவிங் ஸ்டன் சார் இப்படின்னு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பட்டாலுமே இருக்குது இந்த படத்தில் ஒரு அஞ்சு சாங் அஞ்சு சாங்குமே ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனில் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் என்னோடய கேரக்டர் சொல்கிறேன்னா பாலாஜி தம்பி ஃபுல்லாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு நல்ல பையன் கேரக்டர் கிளைமேக்ஸில் ஒரு சஸ்பென்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு படம் பார்த்தா உங்களுக்கே பொறிக்கும் குடி சீக்கிரம் அந்த படம் திரைக்கு வரப்போகுது போய் பாருங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் பிகின் வெட்ஸ் வியூவர்ஸ் மை நேம் இஸ் விஸ்வநாத் பாலாஜி ஸோ நம்ம வந்து இன்றைக்கி விளையாட வாடி லான்ச்சில் இருக்கோம் ஸோ படம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ விளையாட வான்னா விளையாட்டை பற்றி எனக்கு அதுதாங்க இது தமிழில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய படம் வந்திருக்கு ஸோ கிரிக்கெட் கபடி கேரமை பேஸ் பண்ணி வர முதல் தமிழ் திரைப்படம் இது தான் ஸோ படத்தில் வந்து ஐந்து பாடல்கள் ஸோ ஐந்து பாடலுமே டிஃப்ரெண்ட்டான பாடல்கள் நல்லா வந்திருக்கு படம் இதில் ஹீரோ கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடித்தட்டு மக்கள் ஒரு அடித்தட்டு மக்கள் ரோட்டில் வந்து அஞ்சு பத்துக்கும் வச்சு ஆடிட்டு இருந்த பையன் எப்படி ஸ்டேட் லெவலில் காரணத்துக்காக தாங்க அது ஸோ படம் பாருங்கள் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹாய் ஐம் உஜயனி விளையாடவா த ஃபிலிம் விளையாடவா ஐ ஹவ் சாங் ஜுவெட் நம்பர் வித் கார்த்திக் இட்ஸ் அ வெரி பிடி சாங் பியூட்டிஃபுல் சாங் கம்போஸ் பை மியூசிக் டிரெக்டர் முரளி ஜி ஸோ ப்ளீஸ் கோ லிசன் டு த சாங் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ லைக் த ஃபிலிம் ஆல்சோ ஐவ் கம் ஹியர் ஃபார் த ஆடியோ லான்ச் விளையாடவா டேரக்டர் விஜயானந்தா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட்டில் தோனி யார் தண்ணுகாரன் யாருக்குமே தெரியும் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் கேரம் போர்டில் இன்டர்நேஷ்னல் பிளேயர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா யாராலுமே சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம கேரம் விளையாட்டு தமிழ்நாட்டில் அதுவும் பிரசித்தி பெற்ற பழமை வாய்ந்த விளையாட்டு நிலைமையில் இருக்குது ஏன் இந்த கேரம் சப்ஜெக்டை வச்சு ஒரு கதை பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு சின்ன ஐடியா வந்தது ஸோ கேரம் சப்ஜெக்டை ஒரு கதை கருவாக வச்சு பண்ண படம் தான் விளையாடவா படம் இந்த படத்தில் வந்து தென்னிந்தியாவிலே நாங்கள் அடித்து சொல்கிறோம் இந்த படம் தான் முதல் தமிழ் படம் சொல்லலாம் கேரம் சப்ஜெக்ட் ஸோ கேரம் சப்ஜெக்ட் மட்டுமே இல்லாமல் ஒரு தெருவு விளையாடுற ஒரு தேவன் ஒரு கேரக்டர் அவர் வாக்கி நடக்கிற யதார்த்தமான விஷயங்களையும் அன்பு காதல் வீரம் சோகம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு யதார்த்தமான ஒரு படத்தை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு ஃபேமிலி சென்டிமெண்ட் மேடம் குடும்பத்தோடு வந்து பார்த்து ரசிக்கிற ஒரு படம் இந்த படம் எல்லா விஷயங்களுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச எல்லா விஷயங்களும் கமஸ் ஆஸ்பெக்டில் இருக்குது இதில் வந்து ஐந்து பாடல் இருக்குது ஐந்தும் வந்து வித்தியாசமான டியூனில் வித்தியாசமான லொக்கேஷனில் ஷூட் பண்ண படம் இந்த படம் நிச்சயமாக உங்கள் கண்களுக்கு நிச்சயமாக குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் எந்த விதத்துலையும் இந்த படம் உங்களை ஏமாத்தாது நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இந்த படம் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இந்த படம் இருக்குது எந்த விதமான டவுட்டும் கிடையாது இந்த படம் குடிசை உங்கள் கங்கை விளையாட வரப்போகுது நிச்சயமாக உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது தேங்க்யூ வெரி மச் வணக்கம் என் பேர் ஸ்ரீமுரளி இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் இதில் ஐந்து பாடல்கள் ஃபஸ்ட்டு பாட்டு வந்து வந்தே நடா வெற்றிக்குள் வீரனை மேலே அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பாட்டை கபிலன் எழுதினார் முகேஷ் வாடி இருக்கிறாரு ரெண்டாவது பாடல் வந்து வானமெந்தன் வானமெந்தன் நூலகம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த பாட்டை நாமத்துக்கு மழை எழுதினார் இதை வந்து சுர்முகி பாடியிருக்காங்க மூணாவது பாடல் வந்து தொட்டது தொட்டது வெற்றியாகும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை வந்து யுகபாரதி எழுதியிருக்கிறார் இது வந்து ரஞ்சித் அண்ட் சுச்சித்ரா பாடியிருக்காங்க அடுத்த பாடல் வந்து ஒரு குவேட் சாங் லாலி லாலி காதலி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை வந்து கபிலன் எழுதினார் கார்த்திக் அண்ட் விஜயினி பாடியிருக்காங்க கடைசி பாடல் வந்து எங்கு செல்வேணும் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது சண்முகசீலன் எழுதினார் ஹரிச்சரன் பாடியிருக்காங்க உங்களையெல்லாம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இந்த சேனல் மூலமாக மீட் பண்ணுறதில் ரொம்ப சந்தோஷம் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எல்லாரையும் மேடைக்கு கூப்பிடுறதுக்கே நிறைய யோசிச்சிருக்காங்க அதனால இது திரு காசி விஸ்வநாத் அவர்கள் கேசவ் அவர்கள் சாலி சாத்து மரியாதை செய்வார்கள் தொடர்விடும் விளக்கு ஒரு மேடைக்கு ஒரே நேரத்தில் ஒன்று போதும் என்பதால் நல்ல டைட்டில் 
விளையாடவா இந்த படத்தினுடைய யூஸ்வலாக கதையாசிரியர்கள் எல்லாரும் மறந்துடுவாங்க இவங்களும் மறந்துட்டாங்க முதல்ல இந்த ரிலீஸுக்கு அப்புறமா அது கூப்பிட்டாங்க அதுதான் வந்து எப்பவுமே வந்து கதையாசிரியர்களுக்கு அவ்வளோதான் மரியாதை அந்த காலத்தில் இருந்தே அது கதை ஆசிரியர்களுக்கு தான் நல்லா தெரியும் அதனால தான் கதை மட்டும் இல்லாமல் மற்ற இடத்துலையும் போயிடணுன்றது டைரக்ஷன் நடிப்பு அப்படி இப்படின்னு அப்போ தான் கொஞ்சம் மரியாதை இருக்கும் உண்மையாகவே மிஸ்டர் கமலேஷ் குமார் இவர் இருக்காக தான் நான் இங்கே வந்தேன் இவர் தான் இந்த படத்தினுடைய கதை வாசனம் இவர் வந்து என்னோட வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே என் கூட டிஸ்கஷன் குரூப்பில் இருக்கார் திரைக்கதை விவாதத்தில் இருக்கார் எங்கிட்ட மட்டும் இல்லை நிறைய பேர்கிட்ட இருந்திருக்காரு லைக் பாண்டியராஜன் அந்த மாதிரி நிறைய படங்களுக்கு எழுதியிருக்காரு ராம்நாராயண் குரூப்பில் இருந்து எல்லாமே ரமேஷ் கண்ணா தான் இவரை கூப்பிட்டு வந்தது அவருடைய திறமைகள் வந்து நிறைய வெளிப்படவே இல்லை வெறும் டிஸ்கஷனில் மட்டும் நிறைய நல்ல இன்ட்ரூஸ் பண்ணுவார் நிறைய நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷனுக்காக நிறைய கதைகள் சொல்லுவார் அவருடைய கதை வசனத்தில் நானும் ஒரு படம் எடுத்தேன் அதான் எதிரி அந்த எதிரியில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து இங்கேருந்து தெலுங்கில் ஒரு திருடி அங்கே வந்து படம் எடுத்துட்டான் அதை விட கொடுமை என்னென்னா அந்த படத்தை நம்ம வாங்கி நம்ம மறுபடியும் தமிழில் பண்ணிடுவோம் அதுவும் இங்கே ஓடி இருக்கு அது எந்த படம்னு நீங்களே ஆராய்ச்சி பார்த்துக்குங்க அதாவது முக்கியமான பிளாட் அதாவது ஒரு பொண்ணை வந்து கல்யாண மண்டபத்தில் இருந்து தூக்கிட்டு வர்றாங்க ஃப்ரெண்டுக்காக தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவன் சித்துருவான்னு சொன்னவொடனே அவனுக்காக போய் தூக்கிட்டு வந்து பார்த்தா இங்கே ஏற்கனவே அவனுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இதில் மேரேஜ் முடிச்சு வெளியில் வருவாங்க இப்போ இது யார் அந்த பொண்ணுன்னா தெரியாதுன்னு அதுதான் ஹீரோயின் அந்த பிளாட் வந்து ஒரு அந்த கதைக்கு ரொம்ப முக்கியமான பிளாட்டு அதை வந்து திருடி வந்து அவங்க தெலுங்கில் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இவர் எப்படி மறுபடியும் தெலுங்கில் நம்ம வைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கதை வந்து மறுபடியும் தமிழ்லேயே வாங்கி ஒரு படத்தில் எடுத்திருக்காங்க ரீசெண்டாக அது மாதிரி அவருக்கு வந்து அது ஒரு ராசி அவருக்கு அவருடைய கதைக்கு ஏற்கனவே ஒரு பைக்கை வச்சு எங்களுக்கு ஒரு கதை ஒன்று சொன்னார் ரொம்ப நல்ல படம் அந்த பைக்கை வச்சு ஒரு கதை அந்த கதையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அஞ்சாறு பிளாட் அந்த மாதிரி பிளாட்டு வந்து வேற ஒரு பைக்கு கதை எடுத்துட்டாங்க அந்த பைக்கு கதை அவர் சொன்னதுல இருந்து தான் அந்த பாட்டில் மணின்ற பேரே எடுத்துட்டு போனாங்க அந்த எதிரியில ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ராசியான ஒரு கதை வசனம் கருத்தா அந்த ராசி வந்து அப்படியே மாறி இந்த படத்து மூலியமா அவர் மிகப்பெரிய கதாசிரியராகவும் சீக்கிரம் இயக்குனராகவும் ஆகணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அந்த ஆண்டவனை பிரார்த்தித்து இந்த படத்தை பற்றி எனக்கு காணா ஏன் இந்த படத்தின் ஒரு கதை எனக்கு தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தால் நான் டெஃபினட்டாக சொல்லியிருப்பேன் இப்போது சொல்லக்கூடாது அதுவும் இல்லை இங்கேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி யாரும் கேப் போயிடுச்சுன்னா அது ஒரு கஷ்டம் அதனால் இந்த கதை தெரியாது எனக்கு உண்மையாகவே இங்கே தான் அந்த யூனிட்லாம் சந்திக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் அந்த டைரக்டர் எனக்கு தெரியும் அதுக்கடி என் ஆஃபீஸ்க்கு வருவார் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எதாவது பேசுவார் அப்புறம் அந்த மியூசிக் டைரக்டர் ஓரளவுக்கு சின்ன ஒரு பயிற்சியாக இருக்குது அவருடைய ஸ்டுடியோலெல்லாம் நாங்கள் மியூசிக் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பட் நல்ல மியூ மியூசிக் இருந்ததுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு சாங்கெல்லாம் வந்து குத்துன்னா உங்கள் வீட்டுக்கு குத்து எங்கள் வீட்டுக்கு குத்து இல்லை அது அப்படி பின்னிருக்காரு ஹீரோவுக்கு நல்ல டான்ஸ் வரும்னு தெரியுது அதில் நல்ல டான்ஸ்னு தெரியுது அவர் நடிப்பு நல்லா வருமான்னு படம் பார்த்தா தான் தெரியும் பட் டான்ஸ்லேயே அவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் வச்சே நம்ம சொல்லலாம் இவருக்கு நல்ல நடிப்பு வரும்னு கதையை பார்த்தேன்னா இன்னும் இன்னும் ரெண்டு சாங் போட்டிருந்தால் முழு கதையும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நிறுத்திட்டாங்க ஹீரோயின் வந்து நல்ல பெர்ஃபார்மர்னு தெரியுது நான் அவங்கள பார்த்துட்டு ஒரு அவங்க தான் ஹீரோயின்னு நினச்சேன் நான் ஏன் நான் மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் இது நம்ம ஆளுங்க நிறைய அவங்க தான் ஹீரோயின் வச்சு பார்த்து அவங்க பின்னணி பாடகன்னு சொன்னாங்க சரி முன்னணி ஹீரோயின் யாருன்னு வரல இந்த ஹோல் யூனிட்டுக்கு இந்த ப்ரொடியூசர் வந்து பழைய தயாரிப்பாளர்னு சொன்னாங்க இந்த சங்கத்துக்கு கண்டிப்பாக நிறைய தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் மறுபடியும் பல காலம் கழித்து மறுபடியும் படம் எடுக்க வந்திருக்காரு இந்த படத்தின் பாடல்கள் மட்டுமல்ல படமும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து அவர்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்